തകർന്നവർക്ക് സൗഖ്യവും ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതലും പ്രേയർ ആൻഡ് പവർ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന വേർഡ് ആൻഡ് പവർ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കേവർക്കും സ്വാഗതം ദീർഘവർഷങ്ങളായി കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വചനപ്രഘോഷണം ചെയ്യുന്ന കർത്തൃദാസൻ ഡോക്ടർ ജോർജ് വർഗീസ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഏവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രവിച്ചാലും ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവ അതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ വീട്ടു വരികൾ കൂടെ ദൈവവചനവുമായി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തെ തിരുവചനത്തിൽ കൂടെ സന്ധിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അനുവാദം തന്ന ദൈവകൃപയോർക്കി ദൈവത്തെ വാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുവാൻ്റെയും നമുക്ക് അനുവാദം തന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തയാണ് ജീവനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എത്രത്തോളം നാം കേൾക്കുന്നു അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അനുസരിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ശരീരത്തിനും ബലവും ആരോഗ്യവും ദൈവകൃപയാണ് നിത്യജീവികളിലേക്ക് നമ്മൾ വഴി നടത്താം അത് ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നാം ദൈവവചനം പ്രേയർ ആൻഡ് പവർ മിനിസ്റ്ററിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള വേർഡ് ഇൻ പവർ എന്ന ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടെ അങ്ങനെ ദൈവജനം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഈ അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ നാം ദർശിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് പകൽക്കാലവും അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർന്ന് പറയാനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് ആലോചന തന്നിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധയോഹനായ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യമാണ് അതിനാധാരമായി ഞാൻ വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന തിരുവചനം ഇവിടെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നമുക്ക് കാണാം ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മളാരും ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അതൊരു ഭാഗ്യമല്ല ഉന്നതനായ ദൈവം നമ്മളെ തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള മക്കളായി ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ആക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം സ്തോത്രം ചെയ്യണം പ്രത്യേക ക്വാളിഫിക്കേഷനോ യോഗ്യതയോ ഒന്നും നോക്കാതെ ദൈവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മറവിൽ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ആ നല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കായി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരുവനെല്ലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നാം ചിന്തിച്ചു അപ്പം ഫലം കായ്ക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ആവശ്യമാണ് അത് എത്രത്തോളം പേർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അനുസരിക്കുവാനും കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് കർത്താവ് നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ നാം ഫലം കായ്ക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ആ തിരഞ്ഞെടുത്തത് പക്ഷേ ആ പർപ്പസിൽ എത്തിച്ചേരാൻ എത്ര പേർ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതും നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നാം ഇത് തുറന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ ഫലം കായ്ക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവവചനം നമ്മുടെ ചിന്തയിലും നമ്മുടെ ബോധത്തിലും നമ്മുടെ മനസ്സിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അനുഭവമാണ് നാം ദൈവത്തിലും ദൈവം നമ്മിലും ആയിരിക്കാൻ ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് നാം വന്ന് ചേരുമ്പോൾ റാദർ വെൻ വി കം ടു ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഓർ ദ ഇൻവെല്ലിങ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ബൈ ദ പവർ ദാറ്റ് എനേബിളിങ് പവർ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് എസ് ടു റീഡ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേറ്റ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അത് ദൈവവചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ആ വചനമാണ് നമുക്ക് ഫലം കായ്ക്കുവാനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നാം തിരഞ്ഞെടുക്കും അപ്പം ഈ ദൈവവചനം നമ്മുടെ ഉള്ളങ്ങളിൽ നിൽക്കും വളർന്നു വരും തോറും നമ്മൾ ദൈവശക്തി വർദ്ധിക്കുക നിരന്തരമായ ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മണ്ഡലങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ഫലം കായ്ക്കാനുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ നമ്മുടെ അകത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരും അത് അനുഗ്രഹകരമായൊരു ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ മേഖലയിൽ പ്രയോജനപ്പെടാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഫലം കായ്ക്കുന്നത് റമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഫലം കായ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മേഖല എഴുതുക അതെവിടാ വി ബിയർ ഫ്രൂട്ട് വെൻ വി ബിൻ അതേഴ്സ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് നാം മറ്റുള്ളവരെ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കുക ആത്മാക്കളെ ദൈവത്തെങ്കിലും വേണ്ടി വേർതിരിക്കുക അതാണല്ലോ സുവിശേഷ വേല എന്താ ഈ ആത്മാക്കളെ മാറ്റുന്ന
ദൈവാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ദൈവചനത്തിൻ്റെ ആധികാരികതയിൽ വീണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വലിയ ചുമതല കർത്താവ് നിന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് അവസാനമായി കൊടുത്ത കൽപ്പന ആലോചന നിർദ്ദേശം അതാണ് ഗോ ആൻഡ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് നിങ്ങൾ പോകുകയിൽ പുറപ്പെട്ട് സകല ജാതിയോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് സകലരെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ എന്നുള്ള ദൈവം അപ്പോൾ ഇന്ന് പത്രോസും പൗലൂസും ഒന്നും ഇവിടെയില്ല ഈ സത്യം ലോകത്തോട് വിളിച്ച് പറയാൻ ഇത് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക അവിടാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് അതിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാതിരുന്ന നമ്മയൊക്കെ പാട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞ പോലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് തന്നെ തിരിഹിതം ചെയ്യാൻ യോഗ്യത ലേശവും ഇല്ലാതെ എന്നുള്ള വചനമാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ദൈവം മക്കളാക്കി ആ മേഖലയിൽ ചിലർക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ദൈവം അധികാരങ്ങൾ പങ്കിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ നമുക്കിടയാ അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദർശനം എന്നാ ദൈവം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു കർത്താവേ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി അധികം പ്രയോജനപ്പെടാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഫലം കഴിക്കണം അപ്പോൾ എന്തോ ഈ ഫലം ദ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് എ ബിലീവർ ഈസ് അനദർ ബിലീവർ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയും ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഫലം വേറൊരു വിശ്വാസിയാണ് ഒരു വിശ്വാസി കൂടെ വേറൊരു വിശ്വാസി കൂടെ ഉളവാകണം സാധാരണ രീതിയിലുള്ളൊരു ജീവിതമല്ല ഉയർന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ സഹായം ലഭിക്കുന്ന ധന്യമായ ജീവിതാന്തരീക്ഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനിയായ ശലോമൻ പറഞ്ഞു ആത്മാക്കളെ ആദായപ്പെടുത്തുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ ഈ ഒരു വേർഡ് നമുക്കുണ്ടാകും അപ്പോൾ സ്വന്തം വിശുദ്ധ പത്ര ദിവസം തൻ്റെ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുപ്പെട്ട ജാതിയും രാജകീയ പ്രവൃഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്തം ജനവുമാക്കി നമ്മെ തീർത്തു എന്തിനാ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ നമ്മളെ വിളിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സൽഗുണം ആ നല്ല വചനം നല്ല സുവിശേഷം ഘോഷിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നമ്മളെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉയരാണ് എത്രത്തോളം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഫലം കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ദൈവമേ നിനക്ക് വേണ്ടി ഫലം കഴിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ച് കൈപിടിച്ച് നടത്തണമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കണം ആ നല്ല പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി നമ്മൾ വായി പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു വലിയ സത്യമുണ്ട് നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവം മാനിക്കും ഒന്നുമല്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാം സിംഗ്രത്തിനും പത്തൊമ്പതാം വാക്യം തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവം സാധിപ്പിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ നല്ല ആഗ്രഹം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുന്ന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഫലം കഴിക്കാൻ കർത്താവ് ഈടിയാക്കണമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആത്മാക്കളെ ആദായപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഫലം കായ്ക്കുന്ന അനുഭവം അതിനുവേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്തി ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അല്ലാത്തവർക്കും കർത്താവ് ഒരു വ്യക്തിയെ കൂടെ ഒരു നൽമണിയെങ്കിലും ദൈവസന്നിധി കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ എനിക്കും ഇടയാക്കണമെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടു സഹോദരിയോട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോടോ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴോ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും അല്ലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഏതെല്ലാം മേഖലയിൽ ആൾക്കാരെ കണ്ടു വളരെ ഭാരത്തിലും പ്രയാസത്തിലും ആയിരിക്കുന്നവരോടൊക്കെ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാരപ്പെടണ്ട നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് അല്ലെ ഒരു നല്ല ഡോക്ടറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഈ വലിയവനായ ദൈവത്തെ വരുന്ന നാളുകളിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി അവർ കൂടെ അനേക യേശുവിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയുമായിരിക്കും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഫലം കഴിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു റോമാലേഖനത്തിൻ്റെ ആറാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായി തീർന്നപ്പോഴുള്ള ഗുണം പാപത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായി ജീവിച്ചപ്പോഴുള്ള കുറിച്ച് അവിടെ ലജ്ജ തോന്നുന്ന അനുഭവമാണെന്നൊക്കെ പൗലൂസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ ആ ഭേദത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തോ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി അസ് വി ഗ്രോ ഇൻ ഹോളിനെസ് ആൻഡ് ഒബീഡിയൻസ് വി ആർ ബിയറിങ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫോർ ദ ലോഡ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നാം വിശുദ്ധിയിൽ അനുസരണത്തിൽ വളരുമ്
വിശുദ്ധീകരണം സാങ്കിഫിക്കേഷൻ ഹാളിനെസ് എവിടെയൊക്കെ നിത്യജീവനിൽ നമ്മൾ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നടത്തുന്നതാണ് ഈ വലിയ അനുഭവം ആ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ വളരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കുക അതാവി അതുകൊണ്ട് ജീവിത വിശുദ്ധ മണ്ഡലങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കാക്കണമേ അശുദ്ധി പറ്റുന്ന ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ വരല്ലേ ദൈവകൃപ ചോറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒന്നും കടന്നു വരല്ലേ അവരവർ പരിശോധിക്കണം ദൈവസന്നതിയിലായിരിക്കുന്നു ഇത്ര നാളായി എന്തു വേണ്ടി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു ദൈവിക വിശുദ്ധിയുടെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നമുക്ക് അരിപ്പാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ വേദപുസ്തകം വളരെ അസന്യുക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന സത്യമാണ് ബി ഇ ഹോളി ഫോർ ഐ എം ഹോളി ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കും ആ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ വളരെ സാങ്കിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഇൻ മേ ടേക്സ് മൺസ് ആൻഡ് ഇ എസ് ഈവൻ അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവകരുടെ ഭദ്രതയിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് നാം ദൈവജനത്തിന് അധിഷ്ഠിതമായി വളരുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുകയും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വിശുദ്ധിയിൽ വളരാനിടയാകും അതിൻ്റെ ഫലം വിശുദ്ധീകരണം ആ സാങ്കിഫിക്കേഷനിൽ വളരുവാനിടയാകട്ടെ എന്ന് ഇതുവരെ ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം ആ തേജസ് ഏറിയ കർത്താവിൻ്റെ മുഖം കാണുന്ന നല്ല ദിവസം വരെ ഈ വിശുദ്ധിയിൽ വളരാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയുമായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല നാം വരം കായ്ക്കുന്ന അടുത്ത മേഖലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി റോമാലേഖന പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് അതിങ്ങനെയാണ് പോൾ കൺസിഡർ ക്രിസ്ത്യൻ ലിവിങ് അസ് ഫ്രൂട്ട് ബിയറിങ് ഓഫ് എ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് സമർപ്പിക്കേണ്ട ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തെ കുറിച്ച് ദൈവ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക നന്മകൾ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കുക ദൈവം തന്ന അല്ല എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യണേ ആരോഗ്യം വേണം ഭൗതിക നന്മ അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണ് നമ്മുടെ ആരുടെയും സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ടൊന്നും നടക്കത്തില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ദൈവം കാരണം ഇത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് നന്നത് നമ്മുടെ ദാവിത് പറഞ്ഞ എന്തോ പറഞ്ഞു നീ ഒഴികെ എനിക്കൊരു നന്മയില്ല നീ എൻ്റെ കർത്താവാകുന്നു എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ദാവിദിന് മാത്രം അനുഭവമല്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ താവി നീ തന്ന എല്ലാതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവപ്രമാണങ്ങളുടെ വഴികളിൽ നിൻ്റെ മഹത്വകരമായ ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ ശാരീരികമായി ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന നന്മകളെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ നമുക്കിടയാക്കണം അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കുക ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി നന്മകളുണ്ടല്ലോ അവരവർ ചിന്തിച്ചു വിസ്തരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുപെടുന്നില്ല എന്നാൽ കർത്താവെ അങ്ങ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളുടെ വഴി നീ തന്നിരിക്കുന്ന നന്മയ്ക്കനുസരിച്ച് നിൻ്റെ വേലയെ സഹായിപ്പാൻ നിൻ്റെ ദാസീദാസന്മാരെ കൈത്താങ്ങുവാൻ എന്ത് നടക്കുന്നു ഒരു ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ചർച്ചിൽ സഭയിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ആരാ ഗോയേഴ്സ് മറ്റൊന്ന് സെൻറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് പോകുന്നവർ മറ്റൊന്ന് അയക്കുന്നവർ അയക്കപ്പെടുന്നവർ അയക്കുന്നവർ ദർ ഈസ് നോ സ്പെക്ടേഷ്യേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാഴ്ചക്കാരില്ല ദൈവവേലയുടെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുക എല്ലാ ദൈവ മക്കളുടെ ഞാൻ അമ്പ ഓറഞ്ഞ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അവൻ്റെ മഹത്വകരമായ സുരക്ഷയുടെ പങ്കാളിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നി പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അയക്കണം ഈ മേഖലയിൽ പ്രയോജനപ്പെടാൻ ദൈവമേടയാക്കട്ടെ എന്നെനിക്ക് വേണ്ടി അധികം പ്രയോജനപ്പെടാൻ അധികം പ്രയോജനപ്പെടാൻ ഇടയാകണമെന്ന് എന്തിനാ പകൽ കാലവും ഈ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ദൈവാത്മാവ് ഉണർത്തട്ടെ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അനേകരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം എന്നാൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഈ ശുശ്രൂഷ അനുഗ്രഹകരമായി നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ അനേകർ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കൈത്താങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ദൈവം നമ്മൾ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചിന്ത എന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കണം പോയി ഫലം കായ്ക്കണം എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നോ അവിടെയൊക്കെ ഫലം കായ്ക്കാൻ അതിന് പ്രത്യേക യൂണിഫോമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായ ചില ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല മുഖ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെയും അതിനുവേണ്ടി വിനയപ്പെടാൻ വിധേയപ്പെടാൻ മനസ്സിലുള്ള ഏവരെയും ദൈവം ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനായി ദൈവത്തിന് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം കർത്താവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ന
പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോൾ എത്ര സന്തോഷം ദൈവം നമ്മിൽ പ്രസാദിക്കുന്ന ജീവിതമായിരിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഗുരു സ്ലേഹനം ഒന്നാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഈവൻ അവർ ഗുഡ് വർക്ക്സ് അവർ സർവീസ് ഗ്രോ ഇൻ ബിയർ ഇൻ ഫ്രൂട്ട് നമ്മുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ഒരു വായിക്കാൻ ഒന്ന് വായിക്കാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുക അതിങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി കർത്താവിന് യോഗ്യമാകണം നടന്ന ആത്മീയമായ സകല ജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വരയണമെന്നും സകല സൽപ്രവൃത്തിയിലും ഫലം കായ്ച്ച് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരണമെന്നും അവർ സമർപ്പിക്കും അത്ര മനോഹരമായൊരു വാക്യമാണ് ഏ അവൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും ഇഷ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വരികയും വേണം സകല സൽപ്രവൃത്തിയിലും നമ്മൾ ഫലം കായ്ക്കുന്നവരായിട്ടാണ് സോ ഗുഡ് വർക്ക്സ് മറ്റാട് ശിക്ഷ അഞ്ചാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്തുവാ മനുഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടിട്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ നാമം മഹിമപ്പെടേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ അപ്പോൾ സൽപ്രവൃത്തി ഗുഡ് വർക്ക്സ് അതിനൊരു വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കുന്നതിൽ കാവ്യ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ എന്തുവാ നമ്മുടെ ജീവിതം കർത്താവ് പറഞ്ഞ കൽപ്പന ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം രണ്ടാമത്തെ തന്നെ നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ അല്ലെ നിൻ്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒന്ന് മുകളിലോട്ട ഉള്ള ആ സ്നേഹം ദൈവത്തോടുള്ളത് രണ്ട് സഹജീവികളുള്ളത് സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഈ സമൂഹത്തിലായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് സഹായം ലഭിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ നമ്മെ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തെ ബാധിച്ച ഭയങ്കരമായ ജലപ്രളയത്തിൽ എല്ലാം തകർന്നു തുടങ്ങിയ അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യസ്നേഹം കെട്ടുപോയിട്ടില്ല സാഹോദര്യം നശിച്ചു പോയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്കിടയായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഓരോരോ മേഖലകളിലായി വേറെ വേറെ യു ആർ കമ്മീഷൻ എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നു അവിടൊക്കെ കർത്താവെ മൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവരെ ആവശ്യങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും സഹായമായി തീരാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവകാരങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച് ശോധന ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എത്രത്തോളം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു മുറിക്കകം തിരുന്നു തിന്നു കുടിച്ചു ഒരു ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നതല്ല ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനമായി തീരാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകണം അതിൽ കൂടുതൽ തന്നെ ഒരു ഭംഗി എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു സന്തോഷം അത് തന്നെ ഒരു 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 നല്ല ജോയി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളൊരുത്തനെ സഹായിച്ച് അവനൊരു വിടുതലും സന്തോഷവും സൗഖ്യവും സമാധാനവും അനുഗ്രഹവും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ശ്രേഷ്ഠകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവമേ നിൻ്റെ ആ വലിയ കൃപയാൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളിൽ കൂടെ മറ്റുള്ളവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം ഇന്ന് എൻ്റെ ദൈവ എൻ്റെ ഞാൻ ഞങ്ങളീ പറയുന്ന ദൈവജനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രോതാക്കളോടും പറയട്ടെ അങ്ങനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ചെറുതോ വലുതോ ആകട്ടെ താവി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനമായി തീരാനിടയാകട്ടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അതാ ജീവിതം കൊണ്ട് വല്ല വിധേനെ ഒരു വ്യക്തി കൂടെ ഒരു വ്യക്തി കൂടെ വിടുതലും അനുഗ്രഹവുമായി തീരണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പകൽക്കാലം എന്നെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴിത്താറുകൾ ദൈവത്തിന് ഫലം കായ്ക്കുന്നതിന് മനോഹരമായൊരു മേഖലയാണ് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കാൻ തുനിയുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്കുമ്പോൾ സൽപ്രവർത്തികളിൽ ശുഷ്കാന്തിയുള്ള ജനമായിരിക്കാൻ ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമല്ല ബ്രായലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവിടെ രേഖ രേഖപ്പെടുത്തി അതര ഫലം ദ പ്രൈസ് ദാറ്റ് കംസ് ഫ്രം അവർ ലിപ്സ് ആൻഡ് ഹാർട്ട്സ് ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് ഫ്രൂട്ട് ടു ദ ലോഡ് അത് ദൈവത്തിന് ഫലം കായ്ക്കുക അത് ദൈവം വൈതലൊരു നാവെടുത്ത് ദൈവത്തിനൊരു സ്തോത്രം പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്തുതി അർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെ ആയിരിക്കുമോ എന്തോ അവനീ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളത് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് വലിയ പക്ഷേ ഈ സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ ഗിവ് താങ്ക്സ് ടു ദ ലോഡ് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം ദൈവം നടത്തിയ വഴികളെ ഓർച്ച് നന്ദി പറയാൻ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ കർത്താവ് എത്ര എത്ര നന്ദി പറയാനുണ്ട് പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കി നന്ദി പറയാൻ ആയുസിൻ്റെ നാളുകൾ ദൈവം പിന്നെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മെ എവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാ മേഖലകളും ഒന്ന് ശാന്തമായി പരിശോധിക്കണം
കലാത്തിലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമോ ദ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക മെയിനായിട്ട് ഒൻപത് കാര്യങ്ങൾ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കുന്നവരായി തീരാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുള്ള മേഖലകളിൽ ദൈവർമയുണ്ടോ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കുന്നുണ്ടോ സ്നേഹമുണ്ടോ ബഹുവചനത്തിലല്ല എട്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പിരിവുകളായിട്ട് ബാക്കി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒന്നാമത് സ്നേഹമാണ് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് സ്നേഹമില്ല ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് പറ്റിയിരിക്കുന്ന ദോഷം സ്നേഹം അധർമ്മം പെരുകൂട്ട് അനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്തു പോകുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു സ്നേഹം തണുത്തുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ വിസ്താരങ്ങളിലൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അട്ടെ ദൈവമേ ദൈവ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളങ്ങളെ നിറച്ചു തരണേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക മറ്റുള്ളവരോട് സമാധാനമായിരിക്കാൻ കൃപ തരണേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവമേ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ ഈ ഫലം നമ്മൾ പുറപ്പെടുവിക്കണം ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു ചെടിയും ഒരു മരവും അതിൻ്റെ ഫലം അതിൻ്റെ ഇലയോ അതിൻ്റെ കായോ തിന്നത്തില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് നമ്മിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമാകാനാ ഈ സമയം എന്ത് യുവജനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ വെറുമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വഴിത്താറുകൾ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആത്മീയ ഭൗതിക നന്മകൾക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായി തീരാൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ജീവിതങ്ങളെ നടത്തിയെടുക്കാൻ ദൈവകൃപതം സഹായിക്കണമേ ഫലം കായ്പാൻ ഇടയാകണമേ അതിന് നിരന്തരം നിന്നിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വചനത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയിൽ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മാധുര്യം അനുഭവിച്ച മനോഹാരിതയിൽ ഐശ്വര്യമായ ജീവിത മണ്ഡലങ്ങളിൽ മുന്നേറാൻ കൃപ തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എത്ര പേരുണ്ട് ഫലം കായ്ക്കാം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഫലം കായ്ക്കുമ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ കായ്ച്ചാൽ മതിയോ അവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുന്നു ഫലം കായ്ക്കുന്നത് കോക്കനട്രി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങുവൃക്ഷം മാങ്കോ ട്രി പോലെ ആകരുത് അല്ലെങ്കിൽ മാവ് പോലെ ആകരുത് എന്നാ പ്രത്യേകത മാവാണ്ടിൽ ഒരിക്കലേ ഫലം കൊടുക്കൂ തെങ്ങ് തെങ്ങോ എല്ലാം ഇപ്പോഴും അതിൽ ഫലമുണ്ട് കരിക്കാകട്ടെ വിളഞ്ഞതാകട്ടെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ദൈവജനം കേൾക്കുന്ന ഏർപ്പെട്ട ഒരുമേ ഈ ഒരു ചെറിയ ജീവിതം എല്ലാ ഇപ്പോഴും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഫലം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായി തരാൻ നിന്നിൽ വസിച്ച് മുന്നേറാൻ കൃപ തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴിത്താരകൾ എന്ന് ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ദൈവം പരിഹാരം തരും ആഗ്രഹമുണ്ടോ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ കണ്ണുകളടയ്ക്കാം തലകൾ വണക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കുക നിത്യനായ ദൈവമേ സ്വർഗപിതാവെ അവിടുത്തെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ ഈ രാവിലെ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ വചനം ധ്യാനിപ്പാൻ അവസരം തന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം തിരുസന വിനയപ്പെടുന്നു ദൈവത്തും ചാരത്തും വചനം കേട്ട എല്ലാവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശരി വ്യാപരിക്കണമേ ചെറിയ ആയുസ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്താണെന്നുള്ള ബോധത്തിൽ ആ വലിയ വെളിയെ മനസ്സിലാക്കി ദൈവസന്നിധി കർത്താവ് അധികം അധികം നിനക്ക് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കുക എല്ലാ മേഖലകളും നിന്റെ കൃപ നിന്റെ മക്കളുടെ മേൽ പകരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പകൽ കാലം കർത്താവ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഭാരത്തിലായി ദൈവജനം കേട്ടവരുണ്ട് എന്നാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഫലം കായിക അവർ നീ മനസ്സ് വെച്ച് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ആമേൻ അവർക്ക് നീ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപയുടെ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്നു സമർപ്പിക്കുക നിന്റെ സന്നിധി സമർപ്പിക്കുക എല്ലാവരെയും സിനിമയെന്ന് തുണയ്ക്കണം കൃപ എല്ലാവരോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ തിരു നാം എല്ലാവരിലും മഹത്വപ്പെടണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ അടിയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ആമേൻ ഹാലിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വൈനങ്ങട്ടെ എല്ലാവർക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു അതെ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചാൽ വീണ്ടും അടുത്ത ബുധനാഴ്ച വീണ്ടും ഇതേ സമയത്ത് ദൈവജനത്തിൽ കൂടെ സന്ധിക്കാം അതുവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ കൃപയുടെ ചെറിയുന്നിടിൽ എവരെയും പരിപാലിക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കുടിവരവിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചല്ലോ മധ്യതിരുവിതാംകൂർ തിരുവല്ലായ്ക്ക് എടുത്ത് സഭാ വ്യത്യാസം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കൂടി വരാവുന്നതിന് ആത്മീയ സംഗമം ഉണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ മനസ്സ് വയ്ക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം താഴെ കാണുന്ന സ്ക്രീന
Tchau.